इंग्लिश का एग्जाम आने वाले हैं पूरी साल से मैंने मेहनत की है पूरी साल से मेहनत की है इतने बड़े बड़े लेटर हुए इतने बड़े बड़े आर्टिकल इतने बड़े बड़े डिबेट मैंने रटे हैं अब मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे क्या करूँ मैं कैसे मैं इतने बड़े बड़े लेटर को मैं रटूँगी कैसे मैं पढ़ूँगी कल मेरा एग्जाम मेरा एग्जाम भी आने वाला है कैसे मैं याद करूँ सर जी राम राम सर कोई ऐसा पेपर आने वाला है सर इंग्लिश का कोई ऐसा ऐसा फॉर्मेट बताओ ऐसा फॉर्मेट बताओ कि कोई सा भी लेटर आ जाए बस वही छापो फाड़ के ले जाऊंगा पेज सर जी ऐसा फॉर्मेट करा दो बस बिल्कुल करा दो मैं पास हो जाऊंगा तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट और सारे लेटर उसी से हम कर लेंगे तो तो कैसे हैं आप मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट कोई सा भी कंप्लेंट लेटर आ जाए आपको यही फॉर्मेट लिखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लेन लेटर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं एक होता है सोशल कंप्लेन लेटर और एक होता है हमारा पर्सनल कंप्लेन लेटर सोशल क्या होता है पर्सनल क्या होता है सोशल मीन सामाजिक इसमें आते हैं कि पार्क हुआ इलेक्ट्रिसिटी हुआ वाटर सप्लाई जो सबके लिए प्रॉब्लम है अगर उस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं सोशल कंप्लेन लेटर क्लियर और पर्सनल कंप्लेन लेटर क्या होता है पर्सनल कंप्लेन लेटर मीन्स जिस पर खुद का अधिकार हो जो हमारी चीज़ हो जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर टीवी एलईडी फ्रिज कूलर ये सारी चीज़ें अगर इनके बारे में कंप्लेंट लिखनी है तो वो किससे बिलोंग करते हैं वो करते हैं पर्सनल कंप्लेन लेटर तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल कंप्लेन लेटर इसका फॉर्मेट बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है और आप पर्सनल कंप्लेन लेटर का कोई भी लेटर आ जाए चाहे वो फ्रिज पे आए कूलर पे आए टीवी पे आए मशीन पे आए वॉशिंग मशीन एसी पे आए कोई किसी भी चीज़ पे कैमरा पे आए बहुत ज़्यादा आता है कैमरा पे एसी पे बहुत आता है तो कोई सा भी अगर लेटर आता है आपके लिए तो आपको यही फॉर्मेट छाप के आ जाना है क्लियर तो, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरा का पूरा देखना है क्लास को और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लेटर को छाप दीजिए तो चलो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले क्या लिखना है आपको योवर एड्रेस योवर एड्रेस क्या होता है तुम्हारा एड्रेस तुम्हारा एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लेटर कौन लिख रहा है तो उस क्वेश्चन में नाम होगा जैसे कि लिखा होता है यू आर शाम यू आर मोहन लिविंग देयर लिविंग देयर तो वहां पर रह रहा हो मीन्स जो भी बंदा लिख रहा है उसमें नाम है उसका एड्रेस योर एड्रेस मीन्स उसका एड्रेस हो जाएगा सबसे पहले उसके बाद एक लाइन छोड़ दिया फिर क्या लिखना है करंट डेट करंट डेट मीन्स जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं सपोज करो आप का एग्जाम फिफ्टीन ऑफ जुलाई का है तो आप फिफ्टीन लिखेंगे पहले हम एंड फिर लिखेंगे जुलाई एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी मीन्स कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू मेंशन द मंथ्स नेम आपको मंथ का जो नेम है वो मेंशन करना करना है ये वाले ये वाला फॉर्मेट मत लिख देना कि जैसे हम डेली लिखते हैं फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी ये चीज़ गलत हो जाएगी आपका नंबर कट जाएगा क्लियर ओके okay, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है देन रिसीवर एड्रेस रिसीवर मीन्स जहाँ पर आप भेज रहे हो अब उस कंप्लेट लेटर में आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कहाँ पर आप भेज रहे हो शोरूम जिस भी शॉप से शोरूम से वो गैजेट्स आपने लिया होगा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर एनीथिंग एल्स तो वहाँ का एड्रेस आपको मिलेगा वो एड्रेस यहाँ पर लिख देना है क्लियर तो फिर क्या लिखना है आपको फिर लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या लिखना है टू कंप्लेन अबाउट नॉन वर्किंग कंडीशन ऑफ टॉपिक मीन्स कंप्लेंट कर रहे हैं हम किसके बारे में नॉन वर्किंग कंडीशन मीन्स काम नहीं कर रही है क्या ऑफ टॉपिक टॉपिक मीन्स टॉपिक का नेम मोबाइल फोन कंप्यूटर एलईडी जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे क्लियर देन यू हैव टू गैप फॉर अ लाइन देन सर सर लिखना है फिर उसके बाद देन दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर नाउ आई एम कमिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस लेटर इस लेटर के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टूवर्ड्स की तरफ किसकी तरफ टॉपिक या इशू यहाँ पे आपको टॉपिक मीन्स ये लिख देना है या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना कि टूवर्ड्स नॉन वर्किंग कंडीशन ऑफ दिस वन जो भी टॉपिक होगा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है या टॉपिक क्लियर उसके बाद आई परचेज अब क्या होता है कि आ, हम क्या नॉर्मली अगर हमारी चीज़ कोई भी ख़राब हो जाती है जैसे कि हमारी इंडियन मॉम्स होती है जाके लड़ना स्टार्ट कर देती है कि आ, कैसा फ़ोन दिया है या कैसा कंप्यूटर दिया है फिर ये कैसी वॉशिंग मशीन दिया कि चार दिन नहीं चली और पैसे ले लिए और बस कुछ किया नहीं है इसने बदलो इसको ये करो वो करो तो ऐसा नहीं होता है वो साफ साफ बोल देंगे कि कौन हो आप हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है क्यों आप चिल्ला रहे हो तो बेजती और मार देगा तो हमें क्या है एक अच्छे मैनर्स में वहां पे जाके बोलना है कैसे बोलना है आई परचेज अ टॉपिक टॉपिक मीन्स जो भी वहां पे था मोबाइल फोन 
चार चार टॉपिक होगा वही जो टॉपिक दे रखा होगा वही आपको यूज करना आई परचेज मीन्स मैंने खरीदा एक टॉपिक एक टॉपिक मीन्स एक फोन एक कंप्यूटर जो भी था डेटेड ऑन डेटेड ऑन मीन्स पास डेट आपको डाल दिया क्योंकि आज आज ही खरीदा आज ही तो खराब नहीं हो गया पास डेट कम से कम भी आपको पंद्रह बीस दिन पहली डेट डालनी है या पंद्रह बीस दिन या मंथ पहला डाल दो ठीक है एक मंथ के डाल दो तो पास डेट डालनी है मीन्स मैंने परचेज किया एक कंप्यूटर या कोई भी यहाँ पे टॉपिक होगा डेटेड ऑन उस तारीख को किया था इन कैश कैश में कैश में खरीदा था बिल नंबर उसका बिल नंबर आपको लिख देना है कोई भी लिख देना है फोर डिजिट नंबर कुछ भी क्लियर फ्रॉम योअर आपकी शॉप्स नेम या शोरूम ने, जो भी आ, आ, लेटर में आपको क्वेश्चन में मैंशन होगा उस शॉप का शोरूम का यहाँ पर नाम लिख देना क्लियर देन इनिशियली मीन शुरुआत में शुरू शुरू में इट वॉज वर्किंग नाइस ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एडमायर्स इट्स वर्किंग स्टाइल मेरी फैमिली ने परिवार ने और मेरे फ्रेंड दोस्तों ने एडमायर के एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा की इट्स वर्किंग स्टाइल इसके काम करने के तरीके को बट बिफोर आ वीक लेकिन एक सप्ताह पहले से इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली ये सही से काम नहीं कर रहा है पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है इट हैज़ सम वर्किंग इशू इसमें कुछ ना कुछ इशू आ गया है क्लियर आगे क्या है प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम मीन्स क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो एक्चुअल प्रॉब्लम अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हर टॉपिक पे सेट हो जाती है जैसे कि इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर वाइल वर्किंग कि ये चलते चलते बंद हो जाता है अब भाई कोई भी गैजेट हो टीवी हो फ्रिज हो कूलर हो वॉशिंग मशीन हो या फिर एसी हो या फिर मोबाइल हो कंप्यूटर हो इनमें सब में ये प्रॉब्लम हो जाती है चलते चलते बंद हो जाते हैं तो फिर ये क्या है ये कॉमन कॉमन एरर भी कह सकते हैं कॉमन प्रॉब्लम हो गई ठीक है फिर उसके बाद क्या है इट हैज़ हीटिंग प्रॉब्लम अगर फ़ोन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ठीक है तो हीटिंग प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम अगर टीवी की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका भी स्पीकर जज कर दें जज की आवाज़ आती है साउंड प्रॉब्लम अगर हैंगिंग प्रॉब्लम फ़ोन की बात कर रहे हैं हैंगिंग प्रॉब्लम लिख दें कोई एक लिख देंगे वो भी टॉपिक को देखते हुए क्लियर इट इट्स कलर इट्स कलर हैज़ बीन फेडेड इसके जो कलर है वो क्या हो चुके हैं फेड हो चुके हैं टी वी की बात करेंगे एल ई डी की बात करेंगे तो फेड हो चुके हैं क्लियर मोबाइल की बात करेंगे तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि इट इट्स डिस्प्लेस गोज आउट ऑफ ऑर्डर डिस्प्ले चली जाती है जब हम चलाते हैं एकदम से तो ये सारी चीज़ें टॉपिक को देख के आपको इनमें से सेट कर लेना क्लियर उसके बाद क्या लिखना आई हैव बीन शॉर्ट ट्रबल मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ क्लियर उसके बाद है नेक्स्ट गैप फोर लाइन फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है एंड नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द सजेस्टिव पैराग्राफ ये होता है हमारा सजेस्टिव पैराग्राफ जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं सो दे आर फोर इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आग्रह करता हूँ निवेदन करता हूँ टू प्लीज़ कृपया करके सेंड योर वर्कर अपने किसी वर्कर को भेजिए जो भी रिपेयर करता है टू रिपेयर चेंज रिपेयर करने के लिए बदलने के लिए ये टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा क्या करा रहा है वो बिकॉज क्योंकि इट इज स्टिल अंडर वारंटी और गारंटी अगर गारंटी वारंटी ये भी आपको देखना पड़ेगा क्लियर कि ये अभी भी गारंटी में है या फिर वारंटी में है इट वुड भी और ऑप्लीकेशन ये आपका बहुत बहुत आभार होगा फिर एक क्या करना है एक लाइन छोड़नी है दैन थैंक्स फिर क्या लिखना है योवर्स सिंसियरली योवर्स की केस में क्या करते हैं बच्चे कि योवर लिख देते हैं खाली या फिर क्या करते हैं योवर लिख के उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं बट एक्चुअली जो करेक्ट होता है वो ये होता है कि योवर लिखना है उसके बाद आपको एस लगा दें दिस इज राइट बट दीज आर रॉन्ग क्लियर है यहाँ से बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है योवर लिखने के बाद एस उसी में ऐड कर देना योवर सिंसियरली देन फिर क्या लिखना आपको नेम अगर नाम दिया होगा टॉपिक मीन्स क्वेश्चन में तो आपको नाम लिखना है अदरवाइज एक्स वाइज एड लिख देना क्लियर तो ये था हमारा कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट और हाई होप कि इससे इजी फॉर्मेट भी नहीं हो सकता है और कुछ भी चेंज नहीं करना है प्रॉब्लम भी मैंने दे दिए मोस्टली हर किसी टॉपिक में फिक्स हो जाती है क्लियर है तो सिर्फ आपको जहाँ जहाँ मैंने टॉपिक बोला है वहाँ वहाँ टॉपिक का नाम लिखना है क्लियर और इसी के साथ आज के सब आइए समाप्त करते हैं हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट